Salut à vous YouTube et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui au programme. Qu'est-ce que nous avons Le petit café avant tout. Et nous avons Monsieur X qui passe dans notre atelier. Non pas pour une révision, hein, tout va bien, rien de cassé. Vous avez vu sur les précédents runs. Le petit café qui fait plaisir. Et aujourd'hui, l'équipe, nous avons de l'huile en 350. On va refaire les huiles d'amortisseur à l'arrière parce que, regardez, ça descend. Euh, voilà, quoi. Ils sont très, très durs. Comparé à l'avant. Je préfère l'amortissement de l'avant que celui de l'arrière. Donc, euh, bah écoutez... On va vous montrer ça, hein. c'est parti pour commencer. On retire la carrosserie, ça va être plus simple. Vous avez besoin d'une pince pour amortisseur, tout simplement. Un tournevis de 2 mm, comme c'est marqué, 2 mm. Et on va commencer tout de suite par retirer l'amortisseur. On a dit qu'on va refaire l'arrière, c'est-à-dire celui-là, regardez, ça descend. Ça met 20 ans à remonter. Donc, pour retirer, vous avez deux vis. Une juste ici. D'ailleurs, je ne sais même pas pourquoi. Une ici, tout simplement. Jingle bell. Et oui, Christmas à tous. On va le mettre à côté du café. Et une deuxième vis, je ne sais pas si vous allez le voir. Juste ici, l'équipe. Du vis, on va faire amortisseur par amortisseur. Je, monte, je vous montre principalement le premier. Vous, vous comprendrez la suite, elle est exactement pareille. Est-ce que les vis sont la même taille Non, regardez. La vis la plus grande, c'est celle qui va en haut. Bon, c'est bon, vous avez retenu. Faites attention de ne pas les perdre. Normalement, non, on doit les mettre dans le petit support. Je ne sais pas où je les posé. C'est pas grave. Étape numéro 2, vous retirez. La goupille à l'intérieur. Attendez, il y a une goupille ici aussi. Vous poussez, vous retirez l'axe. Après, il faut une petite pince. On va chercher une petite pince. Est-ce qu'on a une petite pince dans la bagnole Petite pince. Bon. Je crois qu'on a laissé la pince. Ah, elle est là, la pince. Vous prenez la jeune. Petite pince, on l'a trouvé, l'équipe. Hop, oh, vous retirez. Donc, on a dit grande vis. Voilà. Et vous faites la même chose exactement en bas. Vous retirez grâce à une petite pince avec un petit bec. Oh, le pneu, j'aurais dû enlever le pneu. Il va me gêner. Voilà. On va prendre comme ça avec la petite pince et... D'accord. Vous avez deux bâtons de taille différents. Donc au montage, grande vis, grand bâton, petite vis, petit bâton. Simple. Et voici, on a sorti l'amortisseur. Wow. Oh là 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 là, comment il est dur. Oh, il est plus dur que... Bon, je dirais pas. Comme on n'a pas le droit. Donc qu'est-ce qu'on va faire on va retirer tout ça, nettoyer, lui mettre des huiles toutes neuves. Ça va être simple. On va commencer par retirer la vis du bas. Bon, toujours la vis de 2 mm. On va retirer le ressort. Moi, vous n'êtes pas emmerdé par le ressort. Est-ce qu'il y a un contre-écrou Non, il n'y a pas de contre-écrou. Voilà, tout simplement. Une petite vis. Je pense que là, ça devrait sortir. Bon, allez, on va la retirer complètement. Je sais pas si c'est collé ou pas. Elle est grande celle-là. J'aurais dû prendre la visseuse. Voilà. Après, vous retirez le petit capuchon. Voilà. Et regardez. Comme je vous disais, ça sort tout seul. Maintenant, étape numéro 2. 
on va retirer le bouchon donc qu'est ce qu'on va faire on va prendre notre pince c'est vous voyez, c'est une pince ronde pour ne pas abîmer le corps de l'amortisseur. Je vais vous montrer une technique toute simple. Retirez le bouchon, vous serrez, vous passez votre tournevis à l'intérieur. Et voilà, tout simplement. Voilà. Ensuite, il n'y a plus qu'à. Regardez le bouchon, pas jeter le bouchon. Le joint, oh mes doigts ils sont tout sales, on nettoiera le joint après. Le joint, oh là là, vous avez vu l'huile Oh là là, l'huile elle est toute... Oh, on va la jeter dans les égouts l'équipe. Je pense que les voisins ils ne vont pas nous voir, on va faire ça vite fait, en secret. Voilà, dans les égouts, on va mettre la vieille huile toute noire. J'avoue que l'amortisseur a besoin d'un bon nettoyage. On va lui redonner un petit coup de neuf. Voilà. Ça, quand ça colle à les doigts, je vous explique même pas. Après, il nous faudra deux ou trois sopales. C'est bon. Je pense qu'on va démonter la tige en bas pour en nettoyer également. Vous avez vu la gueule que ça a. Donc, euh, attendez, on va se faire le petit café. Très important. Voilà, le premier amortisseur, il est vidé. Je pense qu'on va démonter pour en nettoyer. Non, la tige, ça va. Elle est assez libre. Mais je ne sais pas si vous voyez toute la terre qu'on a là-dedans. On va nettoyer ça et mettre dans la poubelle. Vous voyez. Donc, c'est bien. Nettoyer un petit coup de temps en temps. Pas tout le temps, on n'a pas que ça à faire. Hein. Mais pour empêcher l'huile de devenir tout noir, normalement, on devrait mettre une protection pour empêcher. Je pense qu'on va dévisser ici. Également. Pour nettoyer. Ou je sais pas. Vous voyez, regardez la tige, elle est bien libre, le piston il est libre. On a nettoyé un petit peu dessous, on va chercher un mouchoir. GoPro, arrêtez vidéo, pied tout propre, vous insérez comme papa dans maman, comme l'insertion dynamique. Voilà, vous insérez, n'hésitez pas à tout mettre. Là, c'est pas une révision, c'est juste un petit remplissage du neuf. Ça me paraît plutôt pas mal, on a nettoyé le bas également. Je précise que le X-Max n'est pas fait. Pour rester sur l'étagère donc euh, on fait un petit nettoyage partiel vite fait histoire histoire de et on va procéder au remplissage ça va être simple vous prenez voilà le support vous pouvez mettre vous allez chercher votre nouvelle huile bon nous on va mettre de la 350 pour être plus souple euh, un petit peu trop dur et sur le terrain où on roule on va pas s'emmerder avec la petite tête on va lui mettre de la 350 tout neuf je pense qu'il a soif jusqu'au capuchon voilà on va laisser une place pour le, le joint on va le nettoyer également voilà on va le laisser se reposer quelques instants en attendant, on va nettoyer notre joint. Bien sûr, on va prendre un papier propre. On va pas lui remettre de la saleté. Voilà. voilà, le joint, il me paraît plutôt, plutôt pas mal. Voilà, un petit coup dans l'intérieur du capuchon. On va vérifier qu'il n'y a pas de saleté également. On va mettre l'huile neuf, c'est mieux d'avoir un, un bouchon propre. Voilà. Une fois nettoyé, ce que j'aime bien faire, c'est de mettre le capuchon dedans. Voilà. Exactement. Maintenant, une fois que vous avez fait ça, on va remonter la tige de l'amortisseur pour chasser l'air. 
à l'intérieur du piston. On va remonter doucement. Comme vous voyez, pas de bulle. On est plutôt pas mal. Lui, il est bien fluide. Le piston, il travaille bien. Bon. Une fois que vous avez fait cela, tout simplement, vous remettez le bouchon. On ne serre pas à fond comme un malade. On serre tout doucement. Voilà. Après, vous reprenez votre pince. On va faire le chemin en sens inverse. Vous reprenez votre pince. Vous reprenez votre jeune tournevis. Quart de tour. Ou ouais, un demi-tour. Faut pas serrer à fond non plus. Voilà. Je pense que là, on est plutôt pas mal. Ouais, on est plutôt pas mal. On va vérifier le serrage. Ouais, voilà. On est plutôt pas mal sans abîmer le joint. Et on a juste à procéder au remontage. On ressort. Attendez, on va le détendre un peu. On refera le réglage après. On va bien laisser la morsure travailler. C'est mieux de détendre. Mais pas trop non plus. Il ne faut pas être tendu. Il ne faut pas être détendu. Nos stress. Voilà l'équipe. On va remettre euh, le la protection. Juste ici. Voilà. On va remettre la vis. Tout simplement. Petit tuto simple et efficace. On ne va pas faire l'autre ensemble. Ça va vous saouler je pense. Moi aussi, vous faites la même chose pour le deuxième amortisseur. On va le remonter comme papa dans maman. Et merci d'avoir suivi cette vidéo de fin d'année. On va lui mettre de l'huile toute neuve. Regardez, c'est beaucoup plus souple, plutôt pas mal. On va un petit peu, pas besoin de serrer comme un malade non plus. On va pas s'envoler l'amortisseur. Voilà, on est bien. On va remettre le haut. Dans le bas, dans le bas. Attendez, c'était comment Je crois que c'était... En fait, vous avez des guides. Vous voyez, sur le bouchon, il y a des petits guides. Voilà, on a dit. Grande vis, grand bâtonnet. On va nettoyer le bâtonnet en même temps. Hop, on le pénètre. Dans son logement. Attendez, on va prendre la pince. Ça va être plus simple. Je pense qu'on n'est pas bien droit. Ouais. Je pense. Je pense qu'on n'est pas bien droit. À des fois, pour viser l'équipe, c'est pas évident. Attendez, on va faire quelque chose d'autre. Voilà. Vous avez vu, c'est rentré du premier coup. Dans le deuxième coup. On va lui remettre sa grande vis. Et merci à tous d'avoir suivi la vidéo. Mettre un pouce bleu. Si vous voulez d'autres petits tutos comme ça, je referai dans une prochaine vidéo. Je vous montre pas le deuxième, c'est exactement la même chose. Et salut à vous. On ramasser. Il en reste une vis. Une vis et un bâtonnet. Le petit bâtonnet, comme on a dit, si ça coince, vous tirez un peu. Comme ceci, ça veut dire que le guide il est pas en face. Normalement, ça doit rentrer tout seul. Dans ce que vous faites dans ces cas-là, vous retirez. Regardez si ça c'est bien droit. Voilà. On a mis le guide bien droit. Et voilà, c'est bien droit, ça rentre tout seul. Comme je vous ai dit, reste une vis. Bon, on va rechercher un autre flacon d'huile pour le deuxième parce que on a presque plus. Voilà. Monsieur X, il est content. En vous remerciant et salut à vous. GoPro, arrêtez vidéo.